ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണം നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളി ഗ്രിൽ ചിക്കൻ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഗ്രിൽ ആവോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഒതൻറ്റിക് ചിക്കൻ ഗ്രില്ലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണേ ഒന്ന് വൈറ്റ് കളറും ഒന്ന് റെഡ് കളറും ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ടിനും കൂടി വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കണേ നാല് തെണ്ട് മല്ലിയില നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ വൈറ്റ് കളറിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം നാല് തെണ്ട് മല്ലിയില നാല് പച്ചമുളക് പിന്നെ എട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നാല് അല്ലി വൈറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു വിരലിൻ്റെ നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പകുതി വൈറ്റ് കളർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി റെഡ് കളറിലാണെങ്കിൽ നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ബാക്കി പകുതിയുള്ള ഒരു ഇഞ്ചി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അര കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊടികളാണിത് അര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിൽ വെജസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കൂടാണ്ട് ഞാൻ എന്താ ഒരു സീസണിങ് പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡൊക്കെ ഇടാൻ നേരത്തെ ഏതാന്ന് കാണിക്കാം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഗരം മസാല പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സീസണിങ് പൗഡർ ഇനാ പാരമാൻസിൻ്റെ സീസണിങ് പൗഡർ ആണിത് ഈ സീസണിങ് പൗഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് എൻഹാൻസർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് കയ്യിലില്ലാത്തവർ വിഷമിക്കേണ്ട ഇത് കയ്യിലില്ലാത്തവർക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ റെഡ് കളർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുരുമുളക് പൊടിയും ചുവന്ന മുളക് പൊടിയൊക്കെ അരച്ചു കൊണ്ട് വന്നേക്കുന്നതാണിത് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ചിക്കനുള്ള മിക്സ് അരച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പച്ചമുളക്കും ഒക്കെ കൂടിയ പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ അര കിലോ ചിക്കൻ ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ മസാല പരത്തി കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് മസാല കോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എക്സസൈസ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് വെച്ച് അത് വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം മസാല കൂടിയിരുന്ന ഇത് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പിടിക്കും നമ്മൾ ഓയിലുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അധികം മസാല ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള മസാല നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്കും കൂടി തെള്ളി വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ വൈറ്റും റെഡും പരട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടു സൈഡ് ഡൈകാസ്റ്റ് പാനാണ് കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ ആവോല് ഗ്രിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് കാലിഫോർണിയ ആമസോണിലും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ ഒത്തൻറ്റിക് ഗ്രില്ലിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീലും എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ തന്നെ റെഡ് കളർ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് റെഡും വൈറ്റും കൂടി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു പാത്രമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് രണ്ടായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിട്ട് റെഡും വൈറ്റും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കണത് അപ്പം ഞാൻ എന്താ നാല് ചിക്കൻ പീസസ് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇത് ഇത് ആണെങ്കിൽ ഈ പാത്രമാണെങ്കിൽ എയർടൈറ്റായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് ലോക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേക പാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ അടച്ചു വയ്ക്കണം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബെർണറിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ